இறக்கமான தமிழர்களுக்கு வணக்கம் வர மே ஏழுக்கு அப்புறம் நம்ம தமிழ்நாடு முழுக்க பூரண மது விளக்கை நம்ம தமிழ்நாடு அரசு அறிவிக்க போகுது என்னையா பெரிய வருமானம் கொடுக்குற பெரிய ரெவன்யூ இருக்கிற டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னா இன்னைக்கு டாஸ்மாக் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படி டாஸ்மாக்கை க்ளோஸ் பண்ணிட்டா கிட்டத்தட்ட வருஷத்துக்கு முப்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் வருவாய் இழப்பு ஏற்படுமே அந்த மாதிரி ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டாக நம்ம தமிழ்நாடு அரசு க்ளோஸ் பண்ண ரெடியாக இருக்குமா மது விளக்கு அப்படின்றது இங்கே சாத்தியமா அப்படின்னு கேட்டால் தமிழ்நாடு அரசு இது நிச்சயமாக செய்ய போகுது ஏற்கனவே மக்கள் மத்தியில் நல்ல பேர் எடுத்துட்டு இருக்கிற தமிழ்நாடு அரசு இனி மக்களோட வாக்கு வங்கி நம்ம தக்க வச்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த பூரண மது விளக்கு அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம்னு முடிவு என்ன <laughs> இந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு கம்பல்சரி கொடுத்தே ஆகணும் அந்த பிரைவேட் செக்டர் ஸ்கூல் காலேஜ் இந்த மாதிரி பிரைவேட் செக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி தமிழ்நாடு சீக்கிரமாக அனௌன்ஸ் பண்ண போது அதுவும் மே செவன்த்துக்கு அப்புறம் நிச்சயமாக இந்த பூரண மது விளக்கு அப்படின்றது டாஸ்மாக மொத்தமாக மூடிட்டு தமிழ்நாட்டில் மதுவே இல்லாத தமிழகமாக மாறப்போகுது இதுதான் நம்ம நிறைய பேர் பேசிட்டு இருந்த விஷயம் லாஸ்ட் வீக் வரைக்கும் நிறைய சோசியல் மீடியாஸில் ஷேர் பண்ணிட்டு இருந்த விஷயம் இன்னைக்கு திடீர்னு தமிழ்நாடு அரசு ஒரு விஷயத்தை சொல்லியிருக்கு அதே மே ஏழாம் தேதி இனி டாஸ்மாக் திறக்க போகிறோம் அதாவது ரெட் ஜோன் ரெட் அலர்ட் இருக்கிற ஏரியாஸை தவிர மற்ற சேஃபர் ஜோன் ஆரஞ்சு கிரீன் இருக்கிற ஏரியாஸில் மறுபடியும் மது கடைகளை திறக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பக்கத்து ஸ்டேட்டில் அதாவது ஆந்திரா கர்நாடகா இந்த மாதிரி ஸ்டேட்ஸில் வந்துட்டு ஏற்கனவே இந்த மது கடைகளை திறந்துட்டாங்க இங்கேருந்து அங்கே போகிறவங்களை எதாரையும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல அதனால் நாங்கள் வந்து ஏழாம் தேதியில் இருந்து திறக்க போகணும் ஒரு அறிக்கையை நம்ம தமிழ்நாடு அரசு இன்றைக்கி வெளியிட்டு இருக்கு அது மட்டும் இல்லை ஹைகோர்ட் ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்கு ஏதாவது ஒரு சமூக இந்த கேஸ் வந்துட்டு ஃபைல் பண்ணுறாங்க பூரண மது விளக்கு தமிழ்நாட்டில் தேவை அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு ஹைகோர்ட் சொல்லுது இது வந்துட்டு ச அந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோட முடிவு பதான் இதில் நாங்கள் எதுவும் தலையிட முடியாது ஏற்கனவே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தளர்வும் கொடுத்தாச்சு நீங்கள் வேணா வைன் ஷாப்பை வச்சுக்கலன்னு இருந்தும் தமிழ்நாட்டில் வந்துட்டு இன்னமும் வைன் ஷாப்பை திறக்காம தான் இருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது தமிழ்நாட்டில் வைன் ஷாப் பூரண மது விளக்கை வந்துட்டு நாங்கள் ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியாது இது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோட கண்ட்ரோல் தான் இருக்குன்னு கேஸை டிஸ்மிஸும் செஞ்சுட்டாங்க இது கிடையில இன்னைக்கு நாலாம் தேதி கிட்டத்தட்ட ஆந்திராலையும் சரி கர்நாடகாலையும் சரி பக்கத்து பார்டரில் வைன் ஷாப்லாம் திறந்து இங்கிருந்து நம்ம தமிழ்நாட்டிலேருந்து கால்நடையாகவே நடந்து போய் நிறைய பேர் வரிசையில் நின்று அங்கே வந்துட்டு வைன் ஷாப்பில் பாட்டில்ஸ் அவங்க ட்ரை பண்ணும் போது சரக்கை வாங்க ட்ரை பண்ணும் போது அங்கே உங்களோட ஆதார் கார்டு காட்டுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆந்திரானா ஆந்திராவில் இருக்கிற சிட்டிசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களோட ஆதார் கார்டு அந்த ஸ்டேட்டோட சேர்ந்தவங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆதார் கார்டை காட்டுங்க அதே மாதிரி வந்துட்டு கர்நாடகாவில் கர்நாடகா பீப்புள்னு சொல்லி ஆதார் கார்டை காட்டுங்க உங்களுக்குலாம் இல்லைனா தமிழ்நாட்டு பீப்புளுக்கு வந்துட்டு சரக்கு கிடையாதுன்னு சொல்லி திருப்பி அமைச்சிருக்காங்க இதெல்லாம் பார்த்தா ஒரு விஷயம் நமக்கு தெளிவாக புரிய வருது இன்னும் இந்த மக்கள் நாற்பது நாள் கிட்டத்தட்ட ஒன் ஃபார்ட்டி பக்கம் கூட நாற்பது நாள் உண்மையிலே வந்து கடும் தவத்திலேருந்து எப்படியாவது நம்ம தமிழ்நாட்டில் மீட்டு எழுந்துருவாங்க இனி வந்துட்டு பல குடும்பங்கள் அழிஞ்சு போகாது இனி இந்த டாஸ்மாக் பூரணமாக அழிஞ்சு போய்டும்னு நினச்ச நேரத்தில் இத்தனை பேர் படம் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா எத்தனை பேர் வேர்க்கையோடு இருந்திருப்பாங்க இதனால் என்ன புரிதல் அவங்களுக்கு இருந்துச்சு இந்த நாற்பது நாள் இருக்க முடிஞ்சு இன்றைக்கி ஒரே நாளில் வந்துட்டு இவ்வளோ பெரிய இந்த சமூக விலகல் எல்லாத்தையும் தூக்கி எரிஞ்சுட்டு இல்லை நீங்கள் வீடியோஸில் பார்க்கும்போது நிறைய வந்துட்டு ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த வீடியோஸ்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப கவலையாக இருக்குது நிறைய பேர் வந்துட்டு வரிசையில் முன்னி அடிச்சு நீங்கள் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு கிலோமீட்டர் மூணு கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு தேவை அத்தியாவசிய பொருள் வாங்கிறதுக்கு எப்படி நிற்பாங்களோ அந்த மாதிரி ஒயின் ஷாப்பு வரிசையை நின்றுன்றது நம்மளால் பார்க்க முடிஞ்சு இந்த பூரண மது விளக்குக்கு அவங்க சொன்ன ஒரு ஒரு விஷயம் இந்த பப்ளிக் இது மீடியாஸில் ஷேர் பண்ண ஒரு விஷயம் இந்த சோஷியல் மீடியாஸில் சொன்ன விஷயம் உண்மையிலே வந்துட்டு யோசிக்க வேண்டிய விஷயமா இருந்துச்சு நம்ம இந்த மாதிரி பிரைவேட் செக்டர்ஸில் இருக்கிற ஸ்கூலு காலேஜ் இந்த மாதிரி பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எல்லாத்துல வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ரெவன்யூ எடுத்தா இந்த டாஸ்மாக்கை கம்ப்ளீட்டாக க்ளோஸ் பண்ண முடியும் கிட்டத்தட்ட இந்த லாபத்தை எல்லாத்தையும் வந்துட்டு வருவாய் இழப்ப இதில் இருந்து எடுத்துட முடியும் இவங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த ரெவன்யூ போச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டத்தை கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்துட்டு இந்த இது ஒயின் ஷாப்பில் வந்து வர வருவாய்க்கு பதிலாக இந்த வருவாய் எடுத்தாங்க அப்படின்னா அதை பேலன்ஸ் பண்ணிட முடியும் அப்படின்றது ஒரு நல்ல ஐடியா வந்துச்சு மேபி இது நடக்க தான் போகுது அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே சந்தோஷமாக இருந்த நேரத்தில் நம்ம அரசு மறுபடியும் ஏழாம் தேதி ஒயின் ஷாப்பை திறக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ கிட்டத்தட்ட இன்னைக்கு ஒரு நாளில் மட்டும் கடவுளில் கிட்டத்தட்ட நூற்றி அஞ்சு கேஸுக்கு மேலே கொரோனா வந்துட்டு பாசிட்டிவ் வந்துருக்கு இந்த மாதிரி பல டி
இதனால எவ்வளவு பெரிய பாதிப்பு ஏற்படும் அப்படின்றது நம்ம யாருமே நினைச்சு பார்க்கல இன்னைக்கு உலக நாடுகள் மொத்தமும் இந்த கொரோனாவுக்கு பயந்து பல உயிர்களை இழந்து தவிச்சுட்டு இருக்கிற நேரத்தில் நம்ம ஏதோ ஓரளவுக்கு வந்துட்டு லக்கிலி கொஞ்சம் கண்ட்ரோலாக இருக்கும் நினச்சிட்டு இருந்தோம் அதையெல்லாம் அவுத்து விட்ட மாதிரி தான் அடுத்து ஏழாம் தேதி நடக்க போகுது ஆல்ரெடி மற்ற ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் திறந்து விட்டு கரெக்டி விட்டாங்க எல்லாருமே வந்துட்டு கூட்டம் கூட்டமாக ஓடிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க தமிழ்நாட்டிலையும் ஏழாம் தேதிக்கு அப்புறம் இது நடக்க போகுது இந்த அவலம் ஏன் இப்படி நடக்குது நம்ம மக்கள் எல்லாருமே இப்போ கவர்மெண்ட்டு இந்த மாதிரி ரெவென்யூ இல்லைன்னு சொன்னால் இப்போ இன்னைக்கு சிசிஎம் ஃபண்டுக்கு பிரைம் மினிஸ்டர் ஃபண்டுக்குன்னு எல்லாருமே வந்துட்டு தன்னோட பணத்தை கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க வருஷத்துக்கு <laughs> பல லட்சம் கோடி ரூபா பல குடும்பங்களுக்கு இழப்பு ஏற்பட்டிருக்கு பல குடும்பங்கள் நாசமாயிட்டு இருக்கு பல இளைஞர்கள் இங்கே தொலைஞ்சு போயிட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் கிடையாது பல இளம் விதவிகள் அதிகமாக வந்துட்டு தமிழ்நாட்டில் உருவாக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு ஒரு சர்வேவன் சொல்லுது இந்த மாதிரி சூழ்நிலையெல்லாம் தகர்த்து தெரியணும் அப்படின்னா பூரண உதவிக்கு ரொம்ப முக்கியம் தயவு செஞ்சு இது அரசோட காதுகளுக்கு கொண்டு போகணும் நான் சொன்ன மாதிரி வருவாய் இழப்புக்கு பல விஷயங்கள் பல வழிகள் இருக்கு மறுபடியும் வருவாய் ஈட்டுறதுக்கு ஆனால் மக்களை இழந்துட்டா இந்த அரசு யாரை வச்சு அரசாங்கம் நடத்தும் அப்படின்றது தெரியாது பெரிய பெரிய கேள்வியும் அதுக்குதான் தயவு செஞ்சு இந்த பூரண மதுவுக்கு வரணும்னு நான் அரசாங்கத்துக்கு முன்னாடி என்ன கோரிக்கை முன்வைக்கிறேன் இதையே நீங்களும் பேசணும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க